Buongiorno a tutti, è un grande piacere che eh, sono tornato qui questa domenica, abbiamo avuto una bella esperienza un mese fa, quando sono venuto con mia moglie e mia figlia Rebecca e ricordiamo quella domenica con, con immenso piacere, con immensa gioia sia per il tempo passato qui insieme, anche per la comunione fraterna avuta con alcuni di voi. E siamo davvero grati al Signore per questo, per molto rimanda i suoi saluti, mando anche i saluti dell'Assemblea di Basso e la moglie non è qui perché questa sera avrò anche il, il privilegio di condividere la parola della Chiesa a Basso alle sei e mezza e quindi avevo pensato di non voler esporre mia moglie a questo viaggio questa mattina, mia moglie tra l'altro è anche incinta, sta al quarto mese grazie a Dio e così sono a casa eh, questa mattina e vi salutano caramente. Ehm, per questo tempo innanzitutto grazie ancora per l'invito grazie ai responsabili di questa chiesa e per il tempo di questa mattina volevo condividere qualcosa con voi ancora da, da seconda Corinzi e mi ha fatto piacere un'altra volta che alcuni di voi mi hanno chiamato mi hanno scritto per ringraziarmi del, del messaggio che abbiamo visto l'altra volta sempre da seconda Corinzi e così volevo continuare un po' potete prendere un po' con una seconda parte di quello che abbiamo iniziato a vedere uh, a giugno, il 20 di giugno. Uh, vi chiedo di aprire le vostre miglia in seconda Corinzi, capitolo 12. Ho intitolato questo messaggio questa mattina La mia grazia ti basta. Forse non è un bel periodo per la tua vita, forse stai passando un periodo delicato forse la vita sta diventando per te quasi una tempesta ma sappiamo quando ci sono le tempeste che la tempesta prima o poi dovrà finire e tornerà il sereno e infatti la vita la possiamo descrivere quasi come una serie di tempeste c'è la tempesta che ci eh, sbatte da un, da un posto all'altro che ci fa diventare ansiosi, preoccupati dopodiché arriva il sereno e dopo il sereno sappiamo che prima o poi tornerà di nuovo la tempesta. La vita è una serie di tempeste. L'uomo più saggio della terra, Salomone, disse in Ecclesiaste 1.8 Ogni cosa è in travaglio. Ogni cosa su questa terra è in travaglio. L'uomo più forte di questa terra, l'uomo che è stato davvero l'uomo più forte ad aver vissuto su questa terra, al di fuori di Cristo, Sansone, ha anche lui attraversato un momento di tempesta nella sua vita un momento di difficoltà e l'ha attraversato alla fine della sua vita quando Dio ha deciso che Sansone non poteva più essere arrogante e presuntuoso come lo era all'inizio e così Dio l'ha umiliato ha fatto, gli ha fatto passare questo periodo molto delicato in prigione dove era senza occhi dove macinava dove faceva rotolare la macina in prigione dove era diventato un vero e proprio eh, arlecchino un vero e proprio buffone per i principi dei filistei e per mezzo di questa grande umiliazione Dio gli ha fatto comprendere la sua debolezza gli ha fatto comprendere la sua totale dipendenza da Yahweh e il Sansone che troviamo alla fine della storia è un Sansone completamente diverso dal Sansone arrogante e presuntuoso dell'inizio della storia ci sono stati altri uomini nel corso della storia altri uomini di Dio che hanno passato momenti molto delicati momenti molto tristi hanno attraversato la tempesta il principe dei predicatori Charles Spurgeon Charles Spurgeon nella sua vita ha passato non solo momenti di difficoltà fisica, momenti di malattia fisica, ma anche periodi di intensa depressione, talmente intensi che a volte sua moglie Susanna pensava che non avrebbe mai più predicato, il principe dei predicatori. E a volte lui stesso, quando passava in questi periodi di depressione, citava Giove 7 versetto 15 diceva preferisco soffocare piuttosto che questa vita preferisco soffocare piuttosto che questa vita e scrisse ai suoi studenti nelle sue lettere eh, e disse queste parole 
voglio che le persone più tristi sappiano che colui sul quale il sole ha fatto brillare la luce della gioia stava parlando di se stesso non ha sempre camminato nella gioia di quella luce sta dicendo io che sono diventato quello che sono diventato voglio che le persone più tristi sappiano che io che sono diventato quello che sono diventato non ho sempre camminato nella gioia nella mia vita ci sono stati momenti tristi momenti di depressione momenti di angoscia beh anche l'Apostolo Paolo ha passato questi momenti anche l'Apostolo Paolo ha passato momenti di disperazione e questi momenti li troviamo più di tutti nella lettera di Seconda Corinzi nella lettera che Paolo ha scritto in Seconda Corinzi se volete conoscere il carattere di Paolo se volete conoscere il temperamento di Paolo leggete Seconda Corinzi è lì dove emerge il suo carattere personalmente sono uh, contento di non aver predicato Seconda Corinzi in vita mia se non adesso che ho 38 anni e ho iniziato a predicare quando avevo 17-18 anni e sono contento di non averlo predicato prima perché probabilmente a 20 anni non avrei capito quello che Paolo sta facendo in Seconda Corinzi Paolo qui si sta difendendo sta difendendo la sua persona sta difendendo il suo ministero non perché voleva essere approvato dagli uomini non perché voleva avere la stima e il rispetto degli uomini ma perché aveva paura che il messaggio del Vangelo che aveva predicato ai Corinzi fosse minato dalle accuse personali che aveva ricevuto da questi falsi dottori che lui chiama in questa epistola ironicamente sogni apostoli sogni apostoli Paolo era stato attaccato duramente e si sta difendendo in questa lettera e per questo sono contento di non averla predicata prima perché a vent'anni non avrei capito quello che Paolo stava facendo qui perché non sapevo, non conoscevo quanto possa essere dura la vita cristiana e quanto possa essere spietato il ministero e le persone che sono nel ministero forse adesso inizio a comprendere, inizio a rifletterci su questo in questa lettera Paolo inizia a parlare delle sue sofferenze inizia a parlare di queste sofferenze come le credenziali del suo ministero di nuovo si sta difendendo e non si difende dicendo io sono più intelligente di voi o io sono più qualificato di questi falsi dottori si difende dicendo io sto soffrendo le mie sofferenze sono le credenziali del mio ministero sto soffrendo proprio come il mio Signore Salvatore Gesù Cristo queste sono le mie credenziali queste sono le mie referenze e così inizia a parlare delle sue sofferenze quali credenziali del suo ministero e quando arriva al capitolo 12 di Seconda Corinzi Paolo ci racconta la sofferenza più atroce della sua vita la sofferenza più dura ciò che lo rendeva davvero preoccupato ogni giorno notte e giorno al tempo stesso al capitolo 12 Paolo non solo ci dice qual è la sua più grande sofferenza ma ci dice anche qual è l'opera più scioccante che Dio stava facendo nella sua vita questa sofferenza che era la sofferenza più atroce per Paolo era al tempo stesso l'opera più scioccante che Dio stava facendo nella sua vita ed era questa Dio stava usando Satana per umiliare Paolo lo ripeto Dio stava usando Satana un demone per umiliare l'Apostolo Paolo ed è qui che Paolo prega a Dio per tre volte prega a Cristo per tre volte e Cristo risponde la mia grazia ti basta e questo è l'apice di questa lettera è il culmine di seconda Corinzi la mia grazia ti basta è la chiave di lettura di tutta la lettera anzi la grazia è la chiave di lettura di tutto il Nuovo Testamento grazia un termine che nel Nuovo Testamento appare 150 volte all'incirca e non è semplicemente la grazia che perdona la grazia del Nuovo Testamento non è semplicemente il perdono dei peccati la grazia del Nuovo Testamento è potenza è la grazia che ci abilita 
che ci fortifica, che ci rende capaci, che ci protegge, che ci glorifica e molto di più del perdono dei peccati. Molto di più. La grazia non è solo un deposito. La grazia del Nuovo Testamento è un favore immeritato che Dio elargisce agli uomini, quindi a uomini che non la meritano, ma attenzione, non è un favore che Dio elargisce agli uomini solo un giorno, nel giorno in cui si convertono, è un favore che Dio elargisce agli uomini continuamente. Dio continuamente elargisce la sua grazia nelle nostre vite, nei nostri cuori, nelle nostre anime, lo fa tutti i giorni. Dio fa affluire i torrenti della sua grazia ogni giorno nelle nostre vite. E questo avviene grazie ad una persona, avviene grazie a colui che è pieno di grazia. Giovanni 1,14 Egli è pieno di grazia Gesù Cristo Siccome Gesù Cristo è pieno di grazia Noi riceviamo ogni grazia Giovanni 1,16 eh, Egli è pieno di ogni grazia Giovanni 1,14 Giovanni 1,16 E dalla sua pienezza Noi abbiamo ricevuto grazia su grazia Ogni giorno Ecco perché Efesini 2,7 ci descrive questa grazia come le insormontabili ricchezze della sua grazia. Ecco perché Atti 4,33 descrive questa grazia come una grazia abbondante. Ecco perché Romani al capitolo 5, versetto 13 dice che noi stiamo saldi nella grazia. Ecco perché Giacomo, capitolo 4, versetto 6, ci dice che Dio ci accorda una grazia maggiore. Che vuol dire? Vuol dire che qualsiasi grazia oggi stai sperimentando nella tua vita, domani in arrivo da parte di Dio una grazia maggiore. Dio riverserà su di te domani una grazia maggiore. Ecco perché l'Apostolo Pietro descrive questa grazia come la svariata grazia di Dio, la grazia multicolore. La grazia che ha diverse sfaccettature, la svariata grazia di Dio. Ed ecco infine perché l'autore della lettera di Ebrea al capitolo 4 ci dice che quando siamo nel bisogno ci possiamo accostare al trono della grazia. Questa è la grazia del Nuovo Testamento. Dio non è restio a fare grazia. Dio non è avaro a mostrare grazia. E se tu non hai ancora conosciuto la grazia di Dio, la grazia di Cristo, inginocchiati davanti a Lui, invoca il suo nome, chiedi a Lui di perdonare i suoi peccati e Lui non sarà avaro. La sua grazia sarà abbondante nella tua vita. Non c'è peccato che Lui non possa perdonare. E allora di nuovo, aprendo la Bibbia in 2 Corinzi capitolo 12, Voglio parlarvi di questa grazia, questa grazia che è sinonimo di potenza in questo capitolo. E prima di fare questo, guardate un attimo, se girate la pagina al capitolo 11, semplicemente per darvi il contesto di quello che Paolo sta dicendo qui, al capitolo 11 Paolo si sta di nuovo difendendo da questi falsi dottori che lui chiama sommi apostoli in maniera ironica. Paolo si sta difendendo e guardate cosa dice versetto 22 riferendosi a queste persone dice sono servitori di Cristo lo sono anch'io anzi scusate versetto 22 sono ebrei lo sono anch'io sono israeliti lo sono anch'io sono discendenza da Abramo lo sono anch'io sono servitori di Cristo notate non dice lo sono anch'io Dice io sono più di loro, perché sapeva che queste persone non erano servitori di Cristo. È un modo per dire io lo sono, loro non lo sono. E lo sono per questo motivo. Lo sono più di loro, più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Volete sapere quali sono i motivi per cui sta dicendo Paolo io sono un vero messaggero di Cristo e queste persone no? e il motivo è questo io soffro, io vengo perseguitato io vengo imprigionato io vengo colpito 
le mie sofferenze fisiche sono le credenziali del mio ministero dopodiché al versetto 28 ci dice non solo le mie sofferenze fisiche versetto 28 oltre a tutto il resto sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese le mie sofferenze fisiche non sono nulla in confronto alle mie preoccupazioni spirituali sta dicendo Paolo la mia preoccupazione è che le persone a cui ho predicato il Vangelo anche lì a Corinto si possano sviare possano essere sedotte dal serpente possano essere deviate questa è la mia vera preoccupazione sta dicendo Paolo le mie preoccupazioni fisiche sì, sono importanti ma non sono nulla in confronto a quello che sento nel cuore la paura di vedervi deviati e infatti al versetto 29 dice chi è debole senza che io mi senta debole con lui chi è scandalizzato senza che io frema per lui sta dicendo quando qualcuno nella chiesa è debole nella fede io sento quella persona nel mio cuore così tanto che divento debole insieme a lei e quando c'è qualcuno scandalizzato qualcuno che cade o che è caduto nel peccato io faccio di tutto per aiutare quella persona le mie sofferenze spirituali sono la mia più grande preoccupazione Paolo sentiva queste persone nel suo cuore e voglio dire anche a voi a chi è genitore genitori le, le paure che potete avere verso i vostri figli la paura che vostro figlio vostra figlia possa eh, sviluppare una qualche sindrome una qualche malattia la paura che vostro figlio possa avere un problema fisico non è nulla in confronto alla paura di vedere un giorno vostro figlio o vostra figlia allontanarsi da Cristo questa è la paura più grande la paura di vedere le persone andare via scadere dalla grazia allontanarsi da Cristo questa era la grande paura di Paolo e per questo sta parlando con il cuore in mano a queste persone sta dicendo io vi ho nel cuore vedo quello che sta succedendo e voglio dirvi che queste persone questi sommi apostoli vi stanno sviando e quindi voglio spiegarvi che non sono per nulla inferiore a queste persone io Paolo non sono per nulla inferiore anzi sono loro che sono persone false infatti li chiamo al capitolo 11 servi di Satana messaggeri di Satana e così al capitolo 12 nei primi sei versetti Paolo proprio in questo confronto che fa tra se stesso e questi falsi apostoli ci spiega nei primi sei versetti un privilegio ineguagliabile che lui Paolo aveva un privilegio ineguagliabile se iniziamo a leggere al versetto 1 Paolo inizia a dire ok, volete che io inizi a vantarmi? questi sogni apostoli si stanno vantando che loro sono i più intelligenti che loro sono più qualificati che loro sono più bravi a parlare di me io sono rozzo nel parlare ok, vogliamo fare un volete che io mi vanti? facciamo, versetto 1, bisogna vantarsi non è una cosa buona tuttavia verrò alle visioni e alle rivelazioni Paolo dice sta dicendo, ok volete che io inizi a parlarvi di visioni e rivelazioni perché pensate che un apostolo deve avere rivelazioni e visioni come questi sogni apostoli mi dicono di aver ricevuto Dobbiamo iniziare a, devo iniziare a vantarmi non è una cosa buona non è appropriato non è il mio costume farlo sta dicendo Paolo ma sono costretto a farlo e lo inizia a fare al versetto 2 e pensate odiava fare quello che è costretto a fare a tal punto che inizia a parlare in terza persona versetto 2 conosco un uomo sta parlando di se stesso ma lo fa in terza persona conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa non so se fu senza il corpo non so, Dio lo sa fu rapito fino al terzo cielo che cos'è il terzo cielo? primo cielo, atmosfera secondo cielo, spazio terzo cielo, la presenza di Dio il paradiso, il trono di Dio sono stato rapito fino al terzo cielo so che quell'uomo di nuovo lo dice se fu con il corpo senza il corpo non so 
Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo di pronunziare. Sta dicendo Paolo, volete che io inizi a vantarvi? Ok, vi parlerò di un uomo che 14 anni fa, non so neanche io come, non sono neanche io certo di come questo è avvenuto, se con il corpo o senza, ma fu rapito fino in presenza di Dio. Questa è la mia la visione che ho avuto. Questo è il privilegio ineguagliabile che Paolo aveva ricevuto. Anzi, dico di più. Paolo, a livello di rivelazioni e visioni, aveva ricevuto privilegi che nessun altro apostolo aveva ricevuto. Non solo questi falsi apostoli, ma anche i veri apostoli. Nessun altro ha ricevuto l'eccellenza delle rivelazioni che Paolo ha ricevuto. Perché? Pensate solo al libro degli atti. Per sei volte nel libro degli atti Paolo riceve visioni o rivelazioni personali o che lo riguarda. Per sei volte, solo a lui, a Paolo. Inoltre sappiamo che Paolo ha scritto qualcosa come il 23% del Nuovo Testamento e in questo modo ha completato il canone della scrittura sappiamo che Gesù ha parlato a Paolo sulla via di Damasco ha avuto un incontro personale con Cristo che gli ha detto perché mi perseguiti sappiamo che Cristo ha rivelato a Paolo il mistero della Chiesa che era stato nascosto nei secoli dei secoli sappiamo inoltre che Cristo aveva rivelato ad Anania, appena Paolo si era convertito, gli aveva rivelato che Paolo sarebbe diventato uno strumento per portare il Vangelo ai popoli, ai re, ai giudei. Quale privilegio! Dio va a parlare ad un fratello e gli va a dire Paolo è uno strumento che io ho scelto per portare il Vangelo in tutto il mondo. Che privilegio, che onore! Paolo sarebbe potuto diventare arrogante, presuntuoso perché nessuno aveva ricevuto tali rivelazioni. Ma versetto 5, non ne voglio parlare, di quel tale mi vanterò, terza persona, di quel tale, e sta parlando di se stesso, di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, di me Paolo, per come mi conoscete, non mi vanterò, non mi vanterò se non delle mie Debolezze. ciò che mi rende il servo di Cristo non sono queste rivelazioni speciali non sono queste visioni ciò che mi rende il servo di Cristo sono le mie persecuzioni le mie debolezze le mie afflizioni versetto 6 tu se volessi vantarmi non sarei un pazzo perché direi la verità se passassi il resto del tempo il resto del, della carta che ho a disposizione per parlarvi di queste visioni non sarei un pazzo perché è esattamente la verità ma non lo faccio non lo faccio anzi dice al versetto 6 me ne astengo perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me me ne astengo, mi astengo dal parlare di queste cose perché non voglio che voi mi conosciate per qualcuno diverso da quello che mi avete visto e udito e che cosa avete visto? che cosa avete udito? sofferenze mi avete visto sofferente e avete udito le persecuzioni che io ho dovuto subire voglio che voi conosciate quel Paolo non quello che è andato in cielo allora voglio chiedervi di cosa ti vanti? Di cosa ti vanti? Forse ti vanti di aver sconfitto il peccato nella tua vita, di non essere più dipendente da, da peccati che prima magari, nei quali prima cadevi più spesso? Forse ti vanti dei tuoi risultati accademici? Forse ti vanti del castello di sabbia, di approvazione e di stima che pensi di avere da parte delle persone? di cosa ti vanti vantati piuttosto di questo vantati delle tue debolezze perché ogni volta che nella tua vita riconosci di essere debole quello sarà un motivo in più per tornare alla grazia di Cristo sarà un motivo in più per cadere di nuovo sulle tue ginocchia e ricordarti che non sei nessuno ricordarti che 
se Cristo non avesse avuto pietà di te tu saresti ancora morto e perso nel tuo peccato questa è l'eccellenza di Paolo l'eccellenza delle rivelazioni Paolo sarebbe potuto diventare un sacente un presuntuoso uno sputa sentenze ma non avvenne e non avvenne per quello che ci racconta il versetto 7 ed è qui che voglio parlarvi di un tormento necessario vi ho parlato di un privilegio ineguagliabile voglio farvi vedere al versetto 7 un tormento necessario leggiamolo Paolo dice perché non avessi a insupervirmi per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella cara un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insupervisca adesso la parola spina qui è un po' riduttiva perché in realtà il termine può indicare qualsiasi cosa appuntita anche come la, la punta di una lancia che viene conficcata e che rimane lì è ingombrante e dolorosa e ci siamo chiesti per anni e anni cosa fosse questa spina nella carne di Paolo e, e ci sono state naturalmente diverse interpretazioni potremmo raggrupparle in quattro, in quattro gruppi cos'era questa spina nella carne beh c'era nei primi secoli un credente si chiamava Crisostomo e, e pensava che questa spina nella carne fosse un simbolo di tutte le persecuzioni che Paolo aveva subito durante la sua vita quindi tutti i nemici che lui aveva che lo perseguitavano erano la spina nella carne è un po' difficile che questo sia vero perché Paolo qui prega per tre volte di togliere questa spina e quindi ci sembra difficile che Paolo pregasse che la persecuzione finisse perché Paolo sapeva che sarebbe stato perseguitato fino alla fine poi ci sono quelli che dicono che questa spina fosse eh, un problema fisico un problema agli occhi, l'oftalmia oppure la congiuntivite perché Paolo l'ha visto con la luce fulgurante sulla via di Damasco anche qui però il problema è che sembra che Paolo stia parlando di qualcuno più che di qualcosa più che di un problema fisico sta parlando di qualcuno che gli causava questa preoccupazione che lo tormentava c'è poi una terza interpretazione che è un po' quella che è andata nel filone di, uh, di, di John McCarthy il quale dice che questa spina uh, potrebbe essere Uh, un demone che, perché si parla di demone qui, angelo di Satana, un demone che aveva influenzato questi falsi dottori a Corino e questi falsi dottori avevano deviato diverse persone nella chiesa e quindi era un demone che aveva, che agiva per mezzo di questi falsi dottori. In questo caso mi sembra un po' difficile perché sembra che Paolo stia parlando di una costante nel suo ministero non di qualcosa che si è verificato solo a Corinto, ma di un qualcosa che è stato costantemente presente nella sua vita. E poi c'è una quarta interpretazione, che è un po' quella che aveva il mio professore in seminario, e lui spiegava un po' così, anche questa è un'ipotesi, eh, diceva Paolo, sappiamo che apparteneva al Sinedrio, prima di sposarsi, prima, scusate, di convertirsi, faceva parte del Sinedrio, e di conseguenza i membri del Sinedrio dovevano essere sposati e, e quindi Paolo avrà avuto una moglie eh, i membri del Sinedrio non si sposavano con donne di basso rango si sposavano tra di loro con donne imparentate con i, il movimento del, 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 del farisei oppure con il Sinedrio stesso e quindi cosa è successo? che Paolo si è convertito questa donna l'ha lasciato e probabilmente questa donna era diventato il braccio della morte per Paolo era colei che il Sinedrio usava per mandare lettere per far perseguitare Paolo in ogni città dove Paolo entrava e quindi in un certo senso questa donna era diventata una spina nella carne per Paolo sono ipotesi penso che non sapremo mai eh, cosa sia stata realmente questa spina nella carne per Paolo ci sono però dei punti fermi e il punto fermo qui nel testo è proprio il termine che Paolo usa messaggero, angelos 
che un termine pensate che viene usato la maggior parte delle volte per parlare proprio di angeli non semplicemente di uomini creature, ma di veri e propri angeli e siccome qui ci dice che è un angelo di Satana possiamo certamente dire che questo era un demone che tormentava Paolo notte e giorno non vuol dire che Paolo era indemoniato sicuramente ma questo demone per mezzo di una persona o per mezzo di un gruppo di persone tormentava notte e giorno l'apostolo Paolo notate anche il testo dice Paolo dice mi è stata messa una schiena capa forma passiva mi è stata messa e allora la domanda è chi è che ha messo questa schiena chi è stato Beh, sicuramente siccome si parla di demone di angelo di Satana sicuramente una prima risposta è questa schiena è stata messa da Satana era un demone che Satana aveva mandato per tormentare Paolo ma notate il resto della frase dice Paolo affinché io non avessi a insuperbire affinché io non insuperbisse la mia domanda è chi è che aveva interesse affinché Paolo non si insuperbisse certamente non Satana Satana aveva alcun interesse a mantenere Paolo umile e allora la seconda risposta è che Dio aveva permesso a Satana di mandare questo demone e Dio l'aveva fatto per uno scopo benevolo che era quello di umiliare Paolo mentre per Satana questo era un modo per tormentare Paolo per Dio questo era un modo per mantenere Paolo umile sappi questo, nella tua vita ci saranno momenti nei quali sarai tormentato Uh, la vita cristiana non è andare da un successo all'altro non è andare da uh, un complimento all'altro la vita cristiana è il ministero è andare da un colpo all'altro è andare da uno schiaffo all'altro e a volte ti sembra quasi di sentire questi angeli, questi demoni che ridono alle tue spalle e che si danno a turno per chi deve colpirti per prima metaforicamente ma sappi questo Uh, dietro quel bastone di Satana dietro quella spina di Satana dietro quel tormento di Satana c'è la mano benevola di Dio Dio tiene quel bastone quella verga nella sua mano e usa quegli attacchi di Satana per il tuo bene perché Cristo è sovrano su Satana e può usarlo per i suoi scopi benevoli Satana penserà di colpirti e di trafiggerti in realtà Dio starà compiendo la sua opera buona nella tua vita e ad ogni schiaffo forse ti sembrerà di impazzire ti sembrerà di non farcela più ti sembrerà di non avere più le forze per andare avanti e forse pregherai nello stesso modo in cui ha pregato Paolo al versetto 8 guardate la preghiera di Paolo Versetto 8, qui voglio parlarvi di questa grazia dinamica. Grazia dinamica. Versetto 8, tre volte ho pregato il Signore perché li allontanasse da me ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. A volte ti sembrerà di impazzire come Paolo, a volte ti sembrerà di non avere le forze per andare avanti e griderai a Cristo come Paolo ha gridato. Non ce la faccio, rimuovi, togli questa sfida dal mio fianco. E forse sentirai le stesse parole che Cristo qui ha detto a Paolo, che erano le stesse parole, pensate, che Dio disse al figlio Gesù Cristo nel giardino del Gezzemo. Così come il Padre, anzi, così come Cristo ha pregato per tre volte nel giardino del Gezzelli che il Padre potesse allontanare quel calice, così Paolo qui sta implorando Cristo di rimuovere questa sfida. E così come il Padre ha negato al Figlio di portare via quel calice, così Cristo sta negando qui a Paolo di togliere questa sfida, di rimuovere questa sfida dalla sua vita. Sono due preghiere che vengono risposte ma che non vengono esaudite. Pensate solo a quanto questo fosse umiliante per Paolo. Paolo, 
colui che aveva risuscitato Eutico, che era caduto dalla finestra, quel ragazzo. Paolo, che sull'isola di Malta aveva guarito tutti coloro che erano infermi. Se questa fosse stata una malattia, pensate solo a quanto era umiliato che per Paolo non potessi guarire. Non potessi guarire. Accettare questa situazione. Ma al tempo stesso Paolo qui scopre la grazia di Dio, la mia grazia ti basta, che significa Paolo, la mia grazia è più che sufficiente. Paolo, non ci saranno miracoli questa volta. Paolo, questo, questa spina rimarrà. Paolo, non chiederò a Satana di rimuovere questo demone. Paolo, non chiederò a questo demone di allontanarsi dalla tua vita. Rimarrà lì, rimarrà a perseguitarti, rimarrà a tormentarti. Ma sappi questo, la mia grazia sarà più che sufficiente affinché tu possa sopportare questa prova. E infatti il significato di grazia qui non è semplicemente, come dicevo prima, perdono i peccati, ma è potenza. Perché guardate come viene usata la parola in parallelo con l'altra parola, potenza. Se lo rileggiamo questo versetto, dice Paolo, Egli mi ha detto, versetto 9, la mia grazia ti basta perché la mia potenza, grazia e potenza qui sono in parallelo, grazia e potenza qui sono come due sinonimi, la grazia qui è la grazia che ci fortifica, che ci abilita, che ci protegge, che ci santifica, che ci glorifica, che ci fa sopportare cose che non saremmo in grado di sopportare che ci fa subire umiliazioni più intense, che ci fa sopportare persecuzioni che non riusciremo a sopportare senza la grazia. Questa è la grazia, è potenza, dunamis, da cui deriva la parola dinamite. Quando, vi ricordate quando quella donna è passata vicino a Gesù e ha toccato il lembo della sua veste? Da Gesù è uscito dunamis, potenza. Questa è la potenza che si trova nella grazia di Dio che ci fa superare le angosce, i tormenti della vita e gli attacchi del nemico. Questa è la grazia di Romani 5.3 che ci fa gloriare nelle nostre afflizioni. Che ci fa gloriare nelle nostre afflizioni. Vedete, il problema non è che siamo deboli. Il problema non è che siamo deboli, il problema è che non vogliamo riconoscere di essere deboli. Perché pensiamo di essere forti, pensiamo di voler, di poter essere in grado di sopportare qualsiasi cosa, vogliamo uscirne come vincitori. E Dio ci dice no, a meno che non riposi nella mia grazia, a meno che non confidi nella mia grazia, non puoi andare avanti. È la mia grazia che ti fortifica. Il problema non è che siamo deboli, il problema è che non vogliamo riconoscere di essere deboli. Mi piace quello che disse John Moody una volta, e lo porterò sempre nel mio cuore. Disse questo credente, quando sarò in cielo, in mezzo alle miriadi di credenti, eh, ci sarà una cosa di cui potrò vantarmi più di tutti. In mezzo a quelle miriadi di persone, una cosa potrò vantarmi più di qualsiasi altra persona, ed è questa saprò di aver avuto bisogno di Cristo più di qualsiasi altra persona lì perché conosco le mie debolezze conosco i miei fallimenti avrò la consapevolezza di aver avuto bisogno di Cristo più di qualsiasi altro credente in cielo questa è la mia consapevolezza perciò dice Paolo nel setto 9 molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su me, mi vanterò, prenderò piacere, troverò gioia nelle mie debolezze, troverò gioia quando non riuscirò a fare le cose che ho pensato di fare, che mi sono programmato di fare, troverò gioia, mi vanto di essere odiato e, e di non essere rispettato da molte persone, mi vanto delle mie persecuzioni, mi vanto in ingiurie, dice al, al versetto 10 mi vanto di tutto quello che mi succede nella mia vita mi vanto anche di non avere i diritti che hanno gli altri apostoli Pietro, Giacomo 
hanno una moglie, hanno una famiglia, hanno una casa, eh, non viaggiano come viaggio io e quindi non hanno sicuramente problemi a livello di mangiare, di bere, io a volte non mi nutro in modo adeguato, non ho di che mangiare, di che bere, era più avanti. Mi vanto di queste cose, mi vanto delle mie debolezze perché quando riconosco di essere debole è lì che la grazia di Cristo mi fortifica. Versetto 10, per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustia, per amor di Cristo, perché quando sono debole allora sono forte. A noi non piace sentirci deboli, perché quando vediamo di essere deboli ci scopriamo fragili e, e abbiamo paura e cerchiamo subito di fare qualcosa per non sentirci più fragili. Ma Paolo dice qui, le mie debolezze diventano il teatro nel quale la grazia di Cristo si mostra in una luce ancora più folgorante. Le mie debolezze diventano il teatro nel quale la grazia, la potenza di Cristo emerge in tutto il suo splendore. E allora, in conclusione, abbiamo detto all'inizio... Uh, ci sono stati molti uomini nel corso della storia che hanno passato momenti difficili da loro, momenti delicati, momenti di tempesta, ma il modo nel quale questi uomini sono usciti dalla tempesta non era lo stesso nel quale sono entrati. Gli uomini che sono usciti non erano gli stessi di quelli che sono entrati nella tempesta. La tempesta ha cambiato questi uomini in meglio, li ha resi migliori. E vi ho detto Sansone è sicuramente uno di questi. La sua ultima preghiera dimostra che il Sansone alla fine della sua vita non è lo stesso dell'inizio della sua vita. È un uomo umiliato che ha compreso la sua debolezza. Ma c'è un altro uomo nel libro dei giudici che ha dovuto riconoscere la sua debolezza. Quest'uomo si chiamava Gedeone. In Giudici capitolo 7 Gedeone sta per andare a combattere contro i, i Madianiti, contro i popoli dell'Oriente, e sta per andare a combattere e, e raggruppa il suo esercito, raggruppa tutti gli israeliti, gli uomini scelti per andare a fare la guerra a decine e decine di migliaia di popoli dell'Oriente e a 30.000 uomini con sé. E Dio si rivolge a Gedeone e dice Gedeone la gente che è con te è troppo numerosa perché io dia Madian nelle sue mani Israele potrebbe vantarsi di fronte a me e dire è stata la mia mano a salvarmi Gedeone 30.000 uomini sono troppi Israele potrebbe pensare che è stata la forza e il numero di questo esercito a dargli la vittoria allora Dio che fa? ne manda prima via 20.000 e ne rimangono 10.000 dopodiché dicevano no, no ce ne devo andare via altri ne rimangono 300 300 per combattere decine e decine di migliaia, migliaia di persone con questi 300 sconfigge i madianiti caro amico cara amica questo è il Vangelo non è tu che combatti contro il nemico non è tu che vinci la battaglia contro il peccato è Dio che ha vinto la battaglia contro il peccato al posto tuo e lo ha fatto non per mezzo di un re vittorioso e potente lo ha fatto per mezzo di un neonato di un bambino che è nato in una mangiatoia che era indifeso che aveva bisogno della cura e della tenerezza di sua madre per sopravvivere Quel bambino poi è cresciuto, è diventato adulto, è stato odiato, è stato perseguitato, è stato crocifisso e quella è l'espressione più alta della sua debolezza, incarnazione e crocifissione e per mezzo di quella crocifissione io e te possiamo essere riconciliati con Dio. Questo è il Vangelo, è Dio forte e noi siamo deboli e dobbiamo confidare nella sua forza e nella sua vittoria. E infine voglio anche dirti, uh, se Dio ti ha fatto ascoltare questo messaggio questa mattina, eh, forse è perché vorrà nella tua vita prima o poi umiliarti, come ha umiliato Sansone, come ha umiliato Paolo, Dio porterà delle sofferenze nella tua vita, 
Beh, non reagire a queste sofferenze e nel modo sbagliato, non reagire con orgoglio, lascia che la mano di Dio possa guidarti in mezzo a quelle circostanze difficili eh, e cerca in quei momenti di conoscere la grazia di Cristo, la grazia, ripeto, che ti fortificherà, che ti farà attraversare la tempesta e ti farà uscire dalla tempesta come un uomo nuovo, come una persona trasformata dalla grazia di Cristo. Mi piace quello che ha scritto John Newton, il canto che noi tutti conosciamo, nel 1772 disse queste parole, le strofe centrali dell'inno Stupenda Grazia, e concludo con queste, tradotte letteralmente dicono così, è stata la grazia ad insegnare il timore di Dio al mio cuore, è stata la grazia a sollevare le mie paure. Ho già attraversato molti pericoli, travagli e insidie. La grazia mi ha condotto fin qui in salvo. La grazia mi ricondurrà a casa. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua parola. E ti ringraziamo, Padre Celeste, ti ringraziamo uh, Figlio di Dio e ti ringraziamo Spirito Santo per quello che tu hai operato nella nostra vita per la grazia che tu hai rivelato e che ci hai fatto conoscere questa grazia splendida questa grazia abbondante questa grazia nella quale siamo salvi questa grazia che ha perdonato il nostro peccato ti lodiamo Signore perché se non fosse per la tua grazia saremo ancora morti nei nostri peccati ti preghiamo Signore che tu ci possa dare ogni giorno la consapevolezza che non ci lascerai che la tua grazia è più che sufficiente che la tua grazia ci basta per andare avanti e se vorrai Signore umiliarci aiutaci ad avere il giusto atteggiamento aiutaci ad accettare che dietro quella verga dietro quel bastone di Satana c'è la tua mano la mano benevola la mano graziosa la mano compassionevole di Cristo aiutaci ad accettare questo e ti preghiamo di parlare ai nostri cuori nel nome di Cristo Gesù Amen, Amen.